হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি নুরুন হালিলিয়ান আপনাদের সবাইকে আমার ডেইলি লাইফস্টাইল চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমি আমার চ্যানেলে একটা হসপিটাল ব্লগ এবং হসপিটালে যে ফুল বডি চেকআপ প্যাকেজটা নেওয়ার যে অভিজ্ঞতা সেটাই শেয়ার করব তো শুরু করা যাক অনেক দিন ধরেই আমার মা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত প্রায় বিশ বছর তো উনি পিজি হসপিটাল সহ পিজি হসপিটাল তারপর হচ্ছে ল্যাবেড সহ অ্যাপোলো বিভিন্ন হসপিটালে তার চিকিৎসা হয়েছে তো ওনার শেষ অবধি হচ্ছে থাইরয়েড তারপরে হচ্ছে হার্টের ডিজিজ এগুলো ধরা পড়েছে তবে মেন সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে হার্ট হার্টের একটা ইস্যু ওনার ধরা পড়েছে তো লাস্ট তিন মাস ছয় মাস বা বছরে একবার ওনার একটা ফুল চেক আপ করা হয় তো ল্যাবেড হসপিটাল যেহেতু আমার বাসার কাছে তো ল্যাবেড হসপিটালে একটা ফুল বডি চেক আপ প্যাকেজ আছে এখানে তিন রকমের প্যাকেজ একটা হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার আরেকটা হচ্ছে সাড়ে আট হাজার আরেকটা হচ্ছে সাড়ে এগারো হাজার তো সাড়ে সাত হাজার যেটা সেটা হচ্ছে একটা জেনারেল হেলথ চেক আপ আর সাড়ে আট হাজার যেটা এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হেলথ চেক আপ আর যেটা প্রিমিয়ার সেটার মধ্যে অনেক কিছু আছে এখানে ব্লাডেরই অনেক রকমের প্যাকেজিং অনেক রকমের রোগের রোগ নির্ণয় সহ এখানে এর বেশ কিছু বেনিফিট আছে যেমন ফ্রি ডায়েটিশিয়ান তারপরে ফ্রি কাউন্সিলিং তার তারপর এখানে একটা ব্রেকফাস্ট অথবা স্ন্যাক্সের একটা আইটেম খাওয়ানোর খাওয়ার একটা অন্তর্ভুক্ত আছে একটা প্যাকেজ মানে একটা খাবার দিবে ওরা ফুল এই প্যাকেজটার মধ্যে তবে নর্মাল যেটা এটা সাড়ে সাত হাজার হলেও আমার মনে হয় না খুব একটা কাবার করে কারণ মানুষের কিন্তু এখন প্রচুর প্রচুর রোগ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ আক্রান্ত এবং অনেক রোগ সম্পর্কে মানুষের ধারণাই নেই এবং আমি নিজেও হয়তো জানতাম না কারণ লিভার একটা লিভার লিভারেরই অনেক রকম যেমন লিভারের অ্যানজাম বৃদ্ধি হওয়া তারপর হচ্ছে লিভার বড় হয়ে যাওয়া লিভার ড্যামেজ হয়ে যাওয়া তারপর হার্টের ব্যাপার আছে তারপর মেয়েদের যেমন ছেলে এবং মেয়ে সবারই যেমন হ্যাপাটাইটিস বি এটা পজিটিভ আসে তো এই রকম অনেক অনেক রোগ আছে যেমন থাইরয়েড ডায়াবেটিস তারপর ব্লাড প্রেশার সহ অনেক ধরনের রোগ তো এই রোগগুলো সম্পর্কে অনেকে ধারণা রাখে না বা নিজের ব্যাপার সম্পর্কে সচেতন থাকে না বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ প্রায় বলা যায় শতভাগ মানুষই নিজের শরীর সম্পর্কে খুব খুব যে একটা সচেতন তা কিন্তু নয় কারণ বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে ভালো ভালো খাবার খেতে পছন্দ করে তারপরে হচ্ছে আর অন্য সব চাহিদা পূরণ করলেও যে মানুষের যে শরীরটা রহ সময় যে বডিটা এই বডিটা যত্ন কিন্তু নারী পুরুষ কেউই তেমনভাবে নেয় না বা খোঁজ খবর রাখে না যখন অনেক বেশি রোগ রোগটা যখন অনেক বেশি আক্রান্ত করে ফেলে তখনই মানুষ হচ্ছে হসপিটালে বা ডক্টরের কাছে যায় তো লাইভেট হসপিটালে গিয়ে আমার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হলো ডক্টরদের ব্যবহার খুবই ভালো আমার কাছে ভালো লেগেছে যারা যারা ডিউটি ডক্টর আছে এবং যারা স্পেশাল ডক্টর আছে যেমন হার্টের ডক্টর ভালো লেগেছে আর লাইভেট হসপিটালটা কিন্তু হার্টের জন্য ভালো তো তো আমার আমার হচ্ছে সকালবেলা ওনার ব্লাড দেওয়া হলো ইউরিন দেওয়া হলো দেওয়ার পর হচ্ছে আমরা ল্যাবেড হসপিটাল সাততলায় একটা গার্ডেন নামের রেস্তোরাঁ আছে যেখানে হচ্ছে আমার আমার এই যে হেলথ এই ব্রেকফাস্টের জন্য দুটো রুটি একটা ডিম পোস আর একটা হচ্ছে সবজি আর এক এক বোতল পানি হচ্ছে ফ্রি দিবে এই তো আর সেই সঙ্গে হচ্ছে আমি দুইটা লাঞ্চ লাঞ্চ অর্ডার দিলাম তো আব্বা আর আম্মা একসাথে আর সেদিন হচ্ছে বাবা দিবস ছিল তো বাবা দিবস যেহেতু বাবা মায়ের সাথে খুব সুন্দর কিছু সময় কাটানোর সুযোগ হলো তো খুব ভালো লাগছিল জীবনে তো ঝড় ঝাপটা থাকবেই রোগ বালাই থাকবেই কিন্তু প্রিয় মানুষের সাথে সুন্দর সময়গুলো এগুলোই থেকে যায়
think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. তো যা বলছিলাম বহুকাল পর বাবা মাকে কাছে পেলাম তাদের রেগুলার চেক এবং আমার মেজো বোন হজে যাচ্ছেন বা অলরেডি এখন হজে আছেন আর সেই কারণে তারা ঢাকায় এসেছেন আর আমাদের বাসা তো মুন্সিগঞ্জ মোটামুটি যারা আমাকে চেনে তারা সবাই জানে তো দীর্ঘদিন নিজের বা নিজের কাজের ব্যস্ততা এবং সাংসারিক রেসপন্সিবিলিটির কারণে বাবার বাসা যাওয়া হচ্ছিল না এবং বৃদ্ধ বাবা মাকে কাছে পাওয়া হচ্ছিল না বিষয়টা আমাকে খুবই অপরাধ অপরাধ বোধে ভোগাচ্ছিল কিন্তু কিছুই করার থাকে না মেয়েদেরই সবসময় স্যাক্রিফাইস করতে হয় আর মেয়েরা যদি স্যাক্রিফাইস না করে দেখা যায় যে একটা সাংসারিক ব্যালেন্স সেটা নষ্ট হয়ে যায় তো সেই ব্যালেন্স রক্ষা করতে গিয়েই আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হয় কাউকে না কাউকে তো স্যাক্রিফাইস করেই একটা সংসারের সৌন্দর্য ধরে রাখতে হয় তো যাই হোক আল্লাহ এই বা সুযোগটা করে দিয়েছে বহুদিন পর বাবা মাকে কাছে পাওয়ার তো এই সুযোগে তাদের সঙ্গে সুন্দর কিছু মেমোরি ধরে রাখতে পারলাম এই জন্য মহান আল্লাহর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা তো এই গার্ডেন ক্যাফেটা বা রেস্তোরাঁটা যে যে খাবারগুলো আছে সেগুলো মোটামুটি এক্সপেন্সিভ বলা যায় কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে ধানমন্ডির মতো একটা জায়গায় ল্যাবেড হসপিটালের মতো একটা ফেমাস হসপিটাল সেখানে খাবার দাবার যদি কম দামি হয় তাহলে তো একটা প্রেস্টেজে থাকে না ও যেটা বলছিলাম আমি যে হেলথ চেক আপ প্যাকেজটা নিয়েছি এটার মধ্যে ইকো তারপরে হচ্ছে ইসিজি এক্স রে আল্ট্রাসাউন্ড এই চারটা বিষয় আছে আর সেই সাথে হচ্ছে ব্লাডের মধ্যে যা যা অনেক ধরনের রোগ যেগুলো ডায়াবেটিস থাইরয়েড তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক ধরনের প্রবলেম থাকে যেমন লিভারের এস জিপিটি আছে কি বেড়েছে কি না কমেছে কি না লিভার কন্ডিশন কিডনি কন্ডিশন তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য যেমন ভাইরাস জনিত প্রবলেম থাকে না রক্তের মতো সেগুলো ধরা পড়ে তো আমার মনে হয় এই প্যাকেজটা একেবারে খারাপ না যদিও একটু এক্সপেন্সিভ সাড়ে এগারো হাজার টাকার প্যাকেজটা হলেও বছরে বা দু এক বছরের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষেরই করা উচিত সরকারি হসপিটালগুলোতে কিন্তু সেইভাবে ডক্টররা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে না আর এত এত রুগী চারপাশে সেখানে বেঁচে থাকা নিজের প্রপার ট্রিটমেন্ট নেওয়া খুবই খুবই কঠিন তো যেটা বলছিলাম ল্যাবেড হসপিটালের ডাক্তাররা ভালো হলেও এখানে আল্ট্রাসাউন্ড মানে ধানমন্ডি ল্যাবেড হসপিটালের কথা বলছি আল্ট্রাসাউন্ড এবং ইকো সেকশান যে নর্মাল স্টাফগুলো আছে যারা রোগী বা পেশেন্ট যখন যায় তাদের যে সিরিয়াল নেয় বা তাদের যে সার্ভিসটা দেয় খুবই খুবই বাজে মানে বাজে কোন লেভেলের বাজে এটা আসলে কোনো ভাষাতে এক্সপ্রেস করা যায় না তো এরকম একটা এক্সপেন্সিভ প্যাকেজ ক্রয় করে সেই সার্ভিস নিতে গিয়ে যদি এই ধরনের বাজে অভিজ্ঞতা হতে হয় তারা কোনো রকমই সহযোগিতামূলক আচরণ করে না এবং একটা পেশেন্টের সাথে যে কীরকম পজিটিভ এবং সহনশীল অ্যাপ্রোচ দিতে হয় সেটা তারা জানে না তো যাই হোক এগুলোর সমস্ত জিনিস কমপ্লিট করার পর আমরা যখন রেগুলার যে ডক্টর ডক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম তো এই প্যাকেজের অধীনে আছে যে সমস্ত চেক আপ করার পর মানে টেস্ট করার পর একটা রেগুলার ডক্টর তার কি কি রোগ নির্ণয় হয়েছে সেটা দেখাবে তো আমরা সেটা রিপোর্ট পাওয়ার পর দেখালাম তো দেখানোর পর হার্টের সামান্য ইস্যু যেটা আগেই ছিল তারপর সোডিয়াম ক্লোরাইড কমে গিয়েছে হিমোগ্লোবিন কমে গিয়েছে তো দীর্ঘদিন আমার মা অসুস্থ বিভিন্ন রোগে রোগ এবং শোক মানুষকে ধ্বংস করে দেয় খুব স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির নিয়মে বহু বছর ধরে মানুষ যখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকে তখন তার বায়োলজিক্যাল এবং অবয়ব অনেক পরিবর্তন হয় একটা সময় আমার আব্বা মা খুবই সুন্দর কাপল ছিলেন যেটাকে বলে সুদর্শন 
যুবক এবং সুন্দরী রমণী কিন্তু ওই যে বলে না বাহ্য সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায় কিন্তু মানুষের হৃদয়ে সৌন্দর্য মানুষের সৌন্দর্যটাই থেকে যায় এটাই সত্য অনেকেই বলেন পৃথিবীতে নাকি ভালোবাসা নাই কিন্তু আমি তো দেখি আমার ঘরেই একটা অভূতপূর্ব ভালোবাসা রয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে আমার মা অসুস্থ থাকায় আমার আম আব্বা নিয়মিত তাকে টেক কেয়ার করছেন তিনি নিজেও কিন্তু প্রায় আশি বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ লোক তো মানুষ যে বলে যে পৃথিবীতে ভালোবাসা নাই এটা আসলে সব সময় সবার জন্য প্রযোজ্য না আমি নিজে যদি ভালোবাসতে পারি অবশ্যই ভালোবাসা আমাদেরকে ঘিরে থাকবে আর এই যে চারিদিকে চাকচিক্য মিথ্যা মিথ্যা সৌন্দর্য মিথ্যা আভিজাত্যের লড়াই এটা কিছুই থাকে না দিন শেষে এই যে আপনার পরন্ত বেলায় যে মানুষটা আপনার হাত ধরে থাকে সেই হচ্ছে আপনার পরম আপনজন তো ল্যাবের হসপিটালটা একেবারে খারাপ না তবে ভাগ্য ভালো হলে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় আর ভাগ্য খারাপ হলে খারাপ ডাক্তার আর সার্ভিসের কথা বলবো বেশ কিছু স্টাফ খুবই ভালো আর কিছু কিছু স্টাফ ওই যে বললাম আল্ট্রাসাউন্ড এবং ইকো এই দুই সেকশানে স্টাফ খুবই বাজে এবং তাদের উচিত এই এই স্টাফদেরকে চেঞ্জ করা তো এই ছিল আমার আজকের ল্যাবের হসপিটাল ব্লগ আর সবাইকে বলবো নিজের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখুন তাদের আপডেট জানুন কারণ এখন বর্তমানে নানান রকমের ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং ফুড হ্যাবিটের কারণে লাইফ স্টাইল চেঞ্জের কারণে মানুষের নানান রকমের রোগ হচ্ছে কিছু কিছু রোগ আছে যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাও নেই সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ